ഇനി അടുത്തതായി മാജിക് അവന്റെ സെക്കൻഡ് റെസിപ്പി ഓഫ് ദ വീക്ക് ഈ ആഴ്ചത്തെ സെക്കൻഡ് റെസിപ്പി ഒരു മധുരമാണ് ഭയങ്കര മധുരം എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല ഇതൊരു ഡിസേർട്ട് ഐറ്റം പോലെ നമുക്ക് കൺസിഡർ ചെയ്യാം അങ്ങനെയും കരുതാം കാരണം ഇത് ചൈനീസ് ഡിസേർട്ട് വിഭാഗത്തിൽ വരുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അപ്പൊ ചൈനീസ് ഫ്രൂട്ട് ഫ്രിറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയാം അതല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ ഏത് തരം ഫ്രൂട്ടിലും ചെയ്യാം ഏത് തരം അപ്പോൾ ഈ പക്ഷെ ഞാനിപ്പോൾ പഴത്തിൽ മാത്രമായിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കൊരു ചൈനീസ് ബനാന ടോഫി എന്ന് വേണമെങ്കിലും പേരിടാം അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഈ ചൈനീസ് ബനാന ടോഫി വിത്ത് ഐസ്ക്രീം ഇത് എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത് നോക്കാം അതിന് വേണ്ടി ചേരുവകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം റോബസ്റ്റ പഴം നാലെണ്ണം മുട്ട ഒരെണ്ണം കോൺഫ്ലവർ നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെജിറ്റബിൾ ഓയിൽ വറുക്കാൻ ആവശ്യമായത് പഞ്ചസാര അരക്കപ്പ് വീണ്ടും വെജിറ്റബിൾ ഓയിൽ മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളുത്ത എള്ള് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ വെള്ളം മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ നാല് റോബസ്റ്റ പഴം ചരിച്ച് സ്ലൈസ് ചെയ്താണ് ഇച്ചിരി തിക്കായിട്ട് കുറച്ച് തീരെ ഖനം കുറച്ചല്ല ഇച്ചിരി വണ്ണത്തോടു കൂടി ഇങ്ങനെ മുറിച്ചെടുത്തു ഇനി ഇതിനൊരു ബാറ്റർ തയ്യാറാക്കണം ഇത് എന്നിട്ട് വറുത്ത് കോരണം ഇതിന് രണ്ട് മൂന്ന് പ്രൊസീജിയറുണ്ട് പക്ഷെ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റിയ കാര്യമാണ് ആദ്യം നമ്മൾ ഒരു മുട്ട ഒരു മുട്ട ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം ഇതിലേക്ക് ഒരു നുള്ള് കഷ്ടിച്ച് ഒരു അര നുള്ളായാലും മതി ഒരു നുള്ള് വേണ്ട അര നുള്ളുപ്പ് ഇതൊന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഇങ്ങനെ തീറ്റി ഒരു നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ കോൺഫ്ലവറും കൂടി ചേർക്കാം ഈ കോൺഫ്ലവർ ഞാൻ അലർന്ന് വെച്ചതാണ് നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ മുട്ടയും കോൺഫ്ലവറും കൂടി ഒന്ന് ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു പേസ്റ്റ് പോലെ ഇങ്ങനെ ആക്കിയെടുക്കുന്നു അപ്പം ഇത് കുറച്ച് കട്ടിയിൽ ഇങ്ങനെ വരും ഒരല്പം ഐസ് വാട്ടറും കൂടെ വേണമെങ്കിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇതിനെ ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് ലൂസൺ ചെയ്യാം ഒരു ബാറ്ററാണ് നമ്മളിവിടെ തയ്യാറാക്കുന്നത് ഒരല്പം ഒരുപാടൊന്നും വേണ്ട കുറച്ച് ഐസ് വാട്ടർ ഒഴിക്കാം അപ്പോൾ ഒരു തിക്കായിട്ടുള്ളൊരു ബാറ്റർ ഇവിടെ റെഡി ആയി കഴിയും ഈ ബാറ്ററിൽ വെച്ച് മുക്കിയിട്ടാണ് നമ്മളുടെ പഴം വറുത്തെടുക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ അത് കണക്കാക്കിയിട്ടാണ് ബാറ്റർ എടുക്കേണ്ടത് ഇനി ഇത് നമ്മൾ ഒരു പാത്രത്തിൽ കുറച്ച് എണ്ണ ചൂടാക്കിയിട്ട് എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന പഴം ഓരോന്നോരുന്നായിട്ട് ഈ ബാറ്ററിൽ മുക്കി അതിലിട്ട് വറുത്തു പോരും അപ്പോൾ ചീൻചട്ടി അടുപ്പിൽ വെച്ചു അടുപ്പ് കത്തിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് വറുക്കാൻ ആവശ്യമായ ഏതെങ്കിലും തരം റിഫൈൻഡ് ഓയിൽ അപ്പൊ നമ്മളുടെ ബാറ്റർ ഇവിടെ റെഡി പഴം സ്ലൈസസ് മണ്ണുള്ള സ്ലൈസസ് ആയിട്ട് മുറിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതും റെഡി എണ്ണ ചൂടാകാൻ തുടങ്ങുന്നു ഇനി എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഇനി ഈ ഒരു ബാറ്ററിൽ ഇത് ഒരു മുട്ടയും നാല് വലിയ സ്പൂൺ കോൺഫ്ലവറും ഒരല്പം ഒരു പേരിന് വേണ്ടി ഉപ്പും കൂടി ചേർത്ത് മിക്സ് ചെയ്താണ് ചെറിയ ഐസ് വാട്ടറും കൂടി ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലിങ്ങനെ മുക്കി മുക്കി എണ്ണയിലേക്ക് ഇത് ചെറിയൊരു പൊട്ടല് പോലെയൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഭയങ്കരമായിട്ട് കിടന്ന എണ്ണ ഇങ്ങനെ ആകും കഴ ഇതും ഈ ബാറ്ററിലെ മൊട്ട ഉണ്ടല്ലോ അതുകൊണ്ടാണ് അത് അങ്ങനെ തോന്നുന്നത് നമ്മളുടെ ആദ്യത്തെ ലോട്ട് ഫ്രഷ് ഇവിടെ റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞു അത് എണ്ണയിൽ നിന്നും മാറ്റാം അപ്പം 
ഈ ചൂടായി കിടക്കുന്ന ഇതേ എണ്ണയിൽ ബാക്കി പഴവും ഇതുപോലെ തന്നെ ബാറ്ററിൽ മുക്കി വറുത്തെടുക്കുക അങ്ങനെ നമ്മളുടെ പഴം എല്ലാം തന്നെ ഇങ്ങനെ ഫ്രിട്ടേഴ്സ് പോലെ വറുത്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞു ഇനി എന്താണ് ഇനി വേറൊരു പാത്രം അടുപ്പിലേക്ക് വെച്ചിട്ട് പിന്നെ അരക്കപ്പ പഞ്ചസാര ഒന്ന് കാരമലൈസ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ പഞ്ചസാരയുടെ കൂടെ ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ എണ്ണ ഏതെങ്കിലും തരം റിഫൈൻഡ് ഓയിൽ അതൊരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ രണ്ടും കൂടി ചേർത്തിട്ട് ഒരു ലൈറ്റ് ബ്രൗൺ കളറായിട്ട് വരുന്നവരെ ഇങ്ങനെ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഇങ്ങനെ ചൂടാക്കണം അപ്പോൾ പഞ്ചസാരയൊക്കെ അരിഞ്ഞ് ആ എണ്ണയുടെ കൂടെ ചേർന്ന് ഒരു ബ്രൗൺ കളറായി മാറും നമ്മളുടെ പഞ്ചസാരയും എണ്ണയും കൂടി കടന്ന് ഒരു ബ്രൗൺ കളറായി തുടങ്ങുന്നു കാരമലൈസ്ഡ് ആകുന്നു ഷുഗർ കണ്ടില്ലേ ഒരു ബ്രൗൺ കളറായി വരുന്നത് ഇനി ഇതിലേക്ക് തീ അല്പം കുറയ്ക്കുക തീ കുറച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെള്ളം ഒഴിക്കാം തീ കുറച്ചിട്ട് ഇതിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഭയങ്കരമായിട്ട് പഞ്ചസാര ഇങ്ങനെ കാരമലൈസ് ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ അതിന് വെള്ളമോ പാതെ എന്ത് ക്രീം ഒഴിച്ചാലും ഒക്കെ ഇങ്ങനെ ആവും പക്ഷെ വെള്ളം ഒഴിച്ചാൽ കൂടുതൽ ഇങ്ങനെ പൊട്ടിത്തെറികൾ പ്രതീക്ഷിക്കുക ഇച്ചിരി മാറി ഇതൊന്ന് ഒഴിക്കുക ഇനി ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് ഇങ്ങനെ തിളപ്പിക്കുക ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് സമയം ഇങ്ങനെ തിളപ്പിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മളുടെ വറുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന പഴം ഫ്രിട്ടേഴ്സ് അത് ഇതിനകത്തേക്ക് ചേർക്കാം ഇപ്പോൾ ടു മിനിറ്റ്സ് ആയിട്ടുണ്ടാകും അതിൽ ഇത് ചേർക്കാം ഇതോടൊപ്പം ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളുത്ത എള്ള് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പം ഇതിൽ എല്ലാം അതായത് ഈ ഫ്രിട്ടേഴ്സിലേക്കെല്ലാം ഈ കാരമൽ സിറപ്പ് നന്നായിട്ടൊന്ന് പറ്റി പിടിക്കണം കോട്ട് ചെയ്ത് വരണം ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനെ പൊതിഞ്ഞ് വരണം അതാണ് നമ്മളുടെ ഉദ്ദേശം കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടത് കോട്ട് ചെയ്യണം ബാക്കിയിരിക്കുന്നത് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ കാരമൽ സിറപ്പിൽ പൊതിഞ്ഞ് കാരമലൈസ്ഡ് ആയ ഫ്രൂട്ട് ഫ്രിട്ടേഴ്സാണ് നമ്മളിപ്പോൾ കാണുന്നത് ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ പഴത്തിൽ ചെയ്തു ഇതുപോലെ ആപ്പിളോ ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ ഫ്രൂട്ടിലും ഇതുപോലെ തന്നെ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഏതാണ്ട് റെഡി ആയിരിക്കുവാണ് ഇനി ഒരു ലാസ്റ്റ് വർക്ക് ഇനി ഇതൊരു ടോഫി ഇതിൻ്റെ കറക്റ്റ് ഫോമിലാവണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ കാരമലിൽ പൊതിഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഈ പഴം ഫ്രിട്ടേഴ്സ് ഐസ് കോൾഡ് വാട്ടറിലേക്ക് ഇടണം അപ്പോൾ ഇത് ആ കാരമൽ ഒന്ന് ഹാർഡൻഡാകും കല്ലിച്ച് വരും അതേ കല്ല് പോലെ ആകാനാണ് അങ്ങനെ വെച്ചത് അപ്പോൾ അതൊന്ന് ഉറയ്ക്കും കാരമൽ ഉറയ്ക്കും എന്നിട്ട് നമ്മളത് പ്ലാസ്റ്റിലേക്ക് കണ്ടല്ലോ ഇങ്ങനെ ആകും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണത് ടോഫിയായി മാറുന്നത് ാണ് ചൈനീസ് ഫ്രൂട്ട് ഫ്രിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ചൈനീസ് ബനാന ടോഫി ഐസ് കോൾഡ് വാട്ടറിലാണ് ഇങ്ങനെ മുക്കുന്നത് ഐസ് ധാരാളം ഐസും ഇതിനകത്തേക്കിടാ കല്ല് പോലെയാകുന്നു നോക്കും നല്ല രസമല്ലേ എനിക്കിങ്ങനെ കൈ കൊണ്ട് എടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാമല്ലോ അപ്പം നമ്മളുടെ ചൈനീസ് ബനാന ടോഫി ഇവിടെ റെഡിയാണ് ഇത് സെർവ് ചെയ്യേണ്ട രീതി വെറ്റ് വാനില ഐസ്ക്രീം ഇങ്ങനെ നല്ല അത് ഇത് ചൂടോടു കൂടി എടുക്കുക അതിനകത്ത് ആ ക്രിസ്പിനെസ് ഉണ്ടാവും അതായത് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ കല്ല് പോലെ ആവുമല്ലോ ആ കാരമൽ ആ ഐസ് വാട്ടറിൽ ഇടുമ്പോൾ അതിൽ അങ്ങ് ടൈറ്റായിട്ട് ഇങ്ങനെ നല്ല ഉറയ്ക്കും അത് അങ്ങനെ തന്നെ എടുത്തിട്ട് ആ ഒരു സമയത്ത് അതിങ്ങനെ ഒരു പ്ലേറ്റിൽ സെർവ് ചെയ്യുന്നത് വിത്ത് നല്ല തണുത്ത വനില ഐസ്ക്രീം അപ്പോൾ ഈ ചൂട് 
ഫ്രിട്ടേഴ്സിൻ്റെ മുകളിൽ ആ ടോഫിയുടെ മുകളിൽ ഇങ്ങനെ വാനില ഐസ്ക്രീം ഇങ്ങനെ തണുത്ത വാനില ഐസ്ക്രീം ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ മെൽറ്റ് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ ഒരു സൈഡ് ചെയ്യുന്ന ഇങ്ങനെ കഴിച്ചോളാം ഇത് വലിയ ക്വാണ്ടിറ്റി ആണ് സാധാരണ സെർവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത്രയും ക്വാണ്ടിറ്റി ഒന്നിച്ചല്ലോ സെർവ് ചെയ്യുന്നത് ഞാനിതിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കാണിക്കാനുള്ള ആ ഒരു പ്രസൻറ്റേഷൻ ഇങ്ങനെ വെച്ചു എന്നേ ഉള്ളൂ സാധാരണ ഒരു പോർഷൻ വൈസ് ആണ് ഇതിൽ നിന്ന് ഒരു നാലഞ്ച് പീസ് എടുക്കുക മൂന്നോ നാലോ പീസ് അതിൻ്റെ മേളിൽ ഐസ്ക്രീം വെച്ചോളൂ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഇത്രയും ക്വാണ്ടിറ്റിയിൽ ഒരു നാല് പേർക്ക് അഞ്ച് പേർക്ക് കഴിക്കാനുള്ള ഫ്രിട്ടേഴ്സ് ഉണ്ടാകും നാല് പേർക്കെങ്കിലും കഴിക്കാം ഇതിപ്പോൾ ഒന്നിച്ചൊരു ബോളിൽ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ കുറേ ഫ്രണ്ട്സ് ഒന്നിച്ചൊരു നാലഞ്ച് പേർക്ക് ഇരുന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കഴിക്കാം നിറച്ച് ആഹാ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും നമ്മളുടെ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ഒരു ഡെസേർട്ട് ആയിട്ട് ഇവിടെ റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞു ഇത് ചൈനീസ് ബനാന ടോഫി വിത്ത് വാനില ഐസ്ക്രീം ഇത് കഴിക്കുമ്പോൾ എന്തൊരു സ്വാദ അറിയാം അപ്പോൾ കാണുമ്പോൾ കഴിക്കാൻ തോന്നുന്നില്ലേ ഇതൊരു വലിയ പോർഷനാണ് ഇതൊരു നാല് പേർക്ക് ഒന്നിച്ചിരുന്ന് ഒരു സൈഡിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ പിടിച്ചു തുടങ്ങാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മൂന്നോ നാലോ ഫ്രിട്ടേഴ്സ് വയ്ക്കുക ടോഫി വയ്ക്കുക മേളിൽ ഒരു സ്കൂപ്പ് ഐസ്ക്രീം വെച്ച് കൊടുക്കുക ഇത് നാല് മുതൽ ആറ് പേർക്ക് വരെ കഴിക്കാം എന്തായാലും ഇത് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ കാര്യമാണ് ഇത് ഏത് തരം ഫ്രൂട്ടിലും ചെയ്യാം പക്ഷേ എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമായി തോന്നിയത് ബനാനയാണ് കാരണം ആപ്പിളിൽ നിന്നും ഇത്ര ഒരു സോഫ്റ്റ്നെസ് ഉണ്ടാവില്ലല്ലോ അകത്ത് ആ ഫ്രൂട്ട് കുറച്ചുകൂടി ഒരു കരുകരിപ്പല്ലേ പക്ഷെ ബനാന എന്ന് പറയുമ്പോൾ പഴത്തിന് ആ ഒരു സോഫ്റ്റ്നെസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അത് കഴിക്കാൻ കുറച്ചുകൂടെ സുഖമായിരിക്കും ഈ കാരമൽ സോസിൽ മുങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഈ ഫ്രിട്ടേഴ്സ് അത് ആ എള്ള വെള്ളത്തെ എള്ളമൊക്കെ ചേർന്ന് ഭയങ്കര അലങ്കാരം പോലെ നല്ല രസമുള്ളൊരു ഫ്ലേവർ ആയിരിക്കും നല്ലൊരു കോമ്പിനേഷനാണ് വിത്ത് ഐസ്ക്രീം തീർച്ചയായിട്ടും പരീക്ഷിക്കുക ഇഷ്ടം